তো এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে ওয়ার্ডপ্রেসটা যদি আপনি ইনস্টল করা হয়ে থাকে বা হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস বা ব্লগটাকে কীভাবে অপটিমাইজেশন করবেন বা আমরা যেটা বলি যে কাস্টমাইজেশন করবেন তো একইভাবে একই বিষয় যে আপনাকে আগে লগ করতে হবে তো লগ করার জন্য যদি লগ ইন এখানে অপশন থাকে অনেক সময় নাও থাকতে পারে যদি আপনি মানে যখন একটা ব্লগ বা ওয়েবসাইট রেডি হয়ে যায় অনেকে লগ ইন সিস্টেমটা থাকে না যদি আপনি কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে এখানে স্ল্যাশ দিতে হবে স্ল্যাশ কি লিখবো আমরা ডাব্লু পি এডমিন তো প্রথম অবস্থায় অনেকে যারা একদম বেসিকলি অনেকে আছে আপনার কাজ করেছেন ওয়ার্ডপ্রেসে তো তাদের ক্ষেত্রে তো বিষয়টা আলাদা যারা কেবারে নতুন তারা তো এই জিনিসগুলো ভুলে যেতে পারেন একটা খাতায় বা একটা কোনো একটা কিছু নোট করে দেখতে পারেন তো আপনাদের করতে করতে দেখবেন এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর প্রবলেম হবে না তো লগ ইন করার জন্য আমরা আমাদের আমি যেটা ছিল ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ওইটা দিয়ে আমি লগ ইন করছি তো চলে আসলো এই অংশে তো এখানে প্রথমে যদি প্রথম থেকে যদি মেনু নিয়ে আমরা আলোচনা করি এখানে যে অপশনটা আছে একটা হচ্ছে হোম আরেকটা হচ্ছে আপডেট তো হোম বলতে তো আমি এইখানে আছি সেটা হচ্ছে হোম আর আপডেট যে অপশনটা সেটা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমরা যখন মোবাইল ফোন বা অ্যান্ড্রয়েড সেটগুলা বা ফোনগুলাতে আমরা যে অ্যাপস ইউজ করি ওই অ্যাপসেরও কিন্তু আপডেট আসে তো আমরা আপডেটগুলো করি কেন যাতে আমরা যে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করছি ওইখানে যদি কোনো নতুন ফিচার এসে থাকে ওইটার জন্য আমরা পাই এর জন্য আমরা আপডেটটা করে থাকি তো ঠিক একইভাবে আপনারাও যে ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করছেন ওইটা বিভিন্ন ধরনের ভার্সন আছে তো সাপোজ ধরে নিই আজকে আমরা যে ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করছি সাপোজ ধরে নিই ওয়ার্ডপ্রেসের ভার্সনটা ধরে নিই ফোর তো কালকে একটা নতুন ভার্সন আসলো ফোর পয়েন্ট তো দেখা যাচ্ছে যে নতুন ভার্সনে নতুন কিছু ফিচার নিয়ে আসলো তো ফিচারটা যদি আপনাকে পেতে হয় তো তখন আপনাকে আপডেট দিতে হবে তো আপডেটের যে অপশনগুলো কতটা আপডেট ও আর কে বিষয় নেই আমরা তো শুধু এই ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে যখন কাজ করবো আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হবে আরও বা দুইটা জিনিসের ব্যবহার আমরা দেখবো পরে বা একটা ক্লাসে বা এই ভিডিওর পরে তো ওইখানে আমরা দেখবো যে থিম থাকবে প্লাগ ইন থাকবে তো আপনি যে থিম ব্যবহার করছেন বা যতগুলো প্লাগ ইন ইউজ করছেন ওইগুলোও কিন্তু আপডেট থাকতে পারে বা আপডেট ভাষণ আসতে পারে তো কোনটা আপডেট দিতে হবে বা কতটা আপডেট দিতে হবে ইনফরমেশনগুলো আপনি পাবেন যেহেতু এখানে জাস্ট আমরা একটা ডিফল্ট থিম ইউজ করেছি বা আমরা জাস্ট মাত্র ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেছি তো একটা ওয়ার্ডপ্রেসের আউত একটা ডিফল্ট থিম থাকে তো থিম যেহেতু কথাটা চলে আসছে আমি একটু থিম বলি থিমের কাজটা কি প্লাগ ইনটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি একটা ওয়েবসাইট মানে ধরে এটা একটা ওয়েবসাইট যেটা আমরা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি করেছি তো এই ওয়ার্ডপ্রেসটা যদি আমরা যাই বর্তমানে যে অবস্থাটা আছে মানে এটাকে বলি আমরা গ্রাফিক্যাল মোড তো একটা ওয়েবসাইটের গ্রাফিক্যাল মোডটা নির্ভর করে ওই ওয়েবসাইটের বা ওই ওয়ার্ডপ্রেসের থিমের উপর মানে থিম নির্ভর করতেছে আমার একটা ওয়েবসাইটের গ্রাফিক্যাল মোডটা তাহলে ওইটা আর কি তার মানে আমরা যখন আলাদা আলাদা থিম ইউজ করব তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ওয়েবসাইটের ডিজাইনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা গ্রাফিক্যাল মোডগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আর কি আমরা ব্যবহার করবো যখন তখন বুঝতে পারবো তো যে থিম বা প্লাগ ইন ব্যবহার করছেন যদি কোনো আপডেট আসে তাহলে আমরা এই আপডেট অপশানে আমরা পেয়ে যাবো ওকে দেন হচ্ছে পোস্ট দেখেন আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি এখানে একটা আলাদা একটা পোস্ট আছে হুম এখানে একটা আলাদা পোস্ট আছে তো পোস্টটা যদি ক্লিয়ারলি একটু বোঝাতে চাই যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে আমি যদি শিক্ষক ডট কমে যাই ধরেন এখানে লিখলাম শিক্ষক ডট কম তো আমরা লিখলাম শিক্ষক ডট কম বা শিক্ষক লিখে সার্চ দিলাম যে ওয়েবসাইট আসে আমরা ওইটাতে ভিজিট করি বা বাংলা টিউটোরিয়াল পয়েন্ট ডট কম যেটা ওটা আমরা দেখতে পারি শিক্ষক ডট কম দিয়ে আমি দেখাই দেখেন এই অংশে যেগুলো আছে এগুলো আছে এক একটা পেজ আমাদের কথা শিক্ষক হতে চান অ্যাবাউট আস এগুলো আছে তাদের পেজ আর আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি যেমন এটা এটা একটা পোস্ট হ্যাঁ নিচে যে এটা আসলো এটা একটা পোস্ট তার পোস্টগুলো দেখেন কন্টিনিউ নিচে নিচে আসতেছে আমরা এই ক্লাসে আপাতত আগে দেখাচ্ছি যে একটা ব্লগ কীভাবে তৈরি করতে হয় ওয়ার্ড প্রাইসদের বিশংসের ক্ষেত্রে ব্লগ ইউজ করা হয় অন্যান্য কিছু তৈরি করতে চাই যেমন আমি আজকে যে এখন যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে একটা ব্লগ আপনি যদি এই ধরনের একটা ব্লগ তৈরি করতে চান ওইটা কীভাবে করবেন এটি দেখাচ্ছি তো ব্লগের এদিকে থাকে কি পেজ থাকছে বা আমরা যেটাকে বলি অংশটাকে বলি মেনু মেনু আর কি প্রত্যেকটা মেনু পেজের আত উত্ত সম্পর্ক থাকে আর এগুলো হচ্ছে পোস্ট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পোস্ট তো ব্লগ জিনিসটা যদি একটু বলিনি ব্লগ হচ্ছে 
এমন একটা ওয়েব একটা পোর্টাল বা পোর্টাল বললে যেগুলো হয় মানে একটা ওয়েব পেজ ধরে নিই এই ওয়েব পেজে আসলে কি হয় বা এই ব্লগ ব্লগগুলোতে আসলে কি হয় বিভিন্ন টপিক নিয়ে লেখালেখি হয় যেমন এই যে ব্লগটা এই শিক্ষক ডট কম এই ব্লগে কী কী আছে দেখেন ফিলান্সিং কর্নার সিসিএনএ ওয়ার্ড প্রেস ফিলান্সিং বেসিক ওয়েব ডিজাইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এখানে কিন্তু অনেক সাবজেক্ট আছে তার মানে ব্লগ হচ্ছে এমন একটা বা একটা প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মে এসে আপনি বিভিন্ন টপিকের উপরে জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন বুঝতে পারছি বিষয়টা তার মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরিজ ওয়াইজ থাকে তাহলে ওই ক্যাটাগরিজ ওয়াইজ থেকে আপনি পছন্দ যে ক্যাটাগরি আছে ওই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করেন যদি যেমন আমি যদি এখান থেকে সিলেক্ট করি বেসিক ওয়েবসাইট ডিজাইন তাহলে ওয়েবসাইট রিলেটিভ যত ধরনের পোস্ট আছে সেই জিনিসগুলো আমি পেয়ে যাব আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে লক্ষ্য করতে পারবো যে ওইখানে যখন আমি যাব আপনার ওই ওয়েব ডিজাইন রিলেটিভ যত ধরনের পোস্ট আছে সবগুলো কিন্তু আমি এখন এখানে পেয়ে যাচ্ছি দেখেন আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি সবগুলো পোস্ট এখানে পেয়ে যাব বুঝতে পারছি হয়তো বা এখানে আর কোনো পোস্ট দেওয়া নেই একটা পোস্টে অত কিছু টাকা পোস্ট করেছে বা আমি যদি ফিলান্সিংয়ে ক্লিক করে আশা করি এখানে অনেকগুলো পেয়ে যেতে পারি তাদের ডাটাবেস নন স্টাবলিশ দেখাচ্ছে সিসিএনএ পরিচিতি যদি দেই বা যাব ওয়েবসাইট অনেক কিছু থাকতে পারে আসলে নির্ভর করে মানে এক একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার আবার অনেক অনেকটা অনেক ধরনের হয়ে থাকে আর কি তো আমরা এটা আর সময় দিচ্ছি না আমরা আমাদের সাইটগুলো করতে করতে বুঝে ফেলতে পারবো তো সে একটা আইডিয়া নিলাম আমরা সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর হচ্ছে পোস্ট আর হচ্ছে পেজ তো পেজগুলো সাধারণত আমরা এই মেনু হিসাবে শো করতে চেষ্টা করব আর পোস্ট মানে হচ্ছে এরকম দেখাবে একটা একটা নিচে নিচে এরকম পোস্টগুলো আসবে আর ক্যাটাগরিগুলো থাকবে পোস্টের আত তো আমরা কাজ করি আমরা কাজ যখন করব তখন আশা করি অনেকটা বুঝে ফেলতে পারবো তো আমরা ড্যাশবোর্ডে যাচ্ছি পোস্ট দেখেন এখানে পোস্ট আছে পোস্ট থেকে অল পোস্ট আর হচ্ছে অ্যাড নিউ আমরা অ্যাড নিউটা দেখা তারপর আমি অল পোস্টটা বোঝাচ্ছি কারণ আমি এখানে আসলাম আমি এখানে আজকে একটা পোস্ট বা এরকম তারা যেমন বিভিন্ন টপিকের উপরে লেখালেখি করে আগ্রহ চাচ্ছি এরকম একটা টপিক নিয়ে আলোচনা বা লেখালেখি করতে সাপোজ আমি এখান থেকে একটা নিলাম তো এইভাবে আমরা কপি পেস্ট করবো না জাস্ট লিখতে তো সময় প্রয়োজন তাই আমি একটু কপি পেস্ট নিয়ে করে আর কি কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি আপাতত তো আমি কি করলাম এখান থেকে এটা কপি করলাম জাস্ট একটু কপি করলাম আমি এটা ধরেন আমি টাইটেল দিয়ে দিলাম টাইটেল নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করবো সুন্দর করে একটা টাইটেল দেবো জাস্ট আমি একটু বোঝাচ্ছি মানে এই যে টাইটেল কোনটা বলছি যেমন এই পোস্টের টাইটেল হচ্ছে এটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লেকচার হুম এটা হচ্ছে আপনার টাইটেল ম্যান আমি এটা চেঞ্জ করে দিলাম এটা হচ্ছে আমার টাইটেল তারপরও আমাদের একটা ব্লগে এখানে টাইটেল থাকবে পোস্ট থাকবে এখানে দেখেন আমাদের এই যে কন্টেন্টটা অপটিমাইজ করার জন্য এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে প্যারাগ্রাফ হেডিং মানে হেডলাইন দেওয়ার জন্য এইগুলো কাজ বোর্ড ইতালিক তারপর হচ্ছে লিঙ্ক করার কোড মানে আপনি যদি কোনো কিছু লিঙ্ক করতে চান যেমন ধরেন এই লেখাটির উপরে আপনি কোনো লিঙ্ক করতে চান এখানে ক্লিক করলে লিঙ্কে অপশন চলে আসবে এখন কথা হচ্ছে লিঙ্ক কোথায় করতে আছেন মানে এই লেখাটাতে বা এই ট্যাক্সে ক্লিক করলে কোথায় যাবে ওই ইউআরআলটা এখানে বসে এই বাটনটাতে অ্যাপ্লাই করলে এটার সাথে লিঙ্ক হয়ে যাবে তারপর এখানে লক্ষ্য যদি করেন যে এখানে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে ভিজুয়াল একটা হচ্ছে ট্যাক্স ভিজুয়ালটা হচ্ছে আপনি বাহ্যিক যেটা দেখতে পাচ্ছেন আর আপনার যদি কোডিং নলেজ থাকে মানে এস্টিমেলটাও যদি জানা থাকে এস্টিমেল জানা থাকলে আপনি এই ট্যাক্স ফর্মুলায় যদি যান এখানে দেখবেন কোড দেখতে পারবেন সাপোজ আমি একটু বোঝাচ্ছি সাপোজ ধরেন ইউটিউব এই লেখাটা আমি বোল করতে যাচ্ছি দিলাম তো বোল দুইভাবে করা যায় বি ট্যাক দিয়ে আর হচ্ছে স্ট্রং ট্যাকের সাহায্যে দেখেন আমি যে এটাকে করলাম আমি যদি ট্যাক্স মোডে যাই দেখেন এই ইউটিউব লেখাটা আগে স্ট্রং চলে আসছে স্ট্রং চলে আসছে যেটা আগে ছিল না হুম তো আপনি এই কাজগুলো আপনি কোডিংয়ে সাহায্য করতে পারেন যেমন সাপোজ ধরেন আমি যদি একটা কোড লিখি এস টিম এলে কারো যদি কোডিং জানা থাকে সেটা আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন ফন কালার ইজ গোল টু ফন কালারের ধরেন আমি দিয়ে দিলাম র্যাড এটা আপনাদের পারতে হবে এমন কিছু না আমি জাস্ট দেখাচ্ছি ফন ট্যাক শুরু ফন ট্যাক শেষ মানে এটা যারা জানেন তাদের জন্য তা দেখেন এই লেখাটা হয়ে গেছে তো ট্যাক্স মোডটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনাদের কোডিং জানা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার দক্ষতাগুলো এখানে ব্যবহার করতে পারবেন আর ভিজুয়াল তো আছে ভিজুয়ালটা হচ্ছে আপনাদের এইখানে যে ফাংশনগুলো আছে ওই ফাংশনগুলোগুলো আপনি এই ভিজুয়াল মোড নিয়ে কাজ করতে পারবেন তো এখন যদি আমরা যদি দেখি এখানে তিনটা অপশন আছে একটা সেভ ড্রাফ প্রিভিউ আর হচ্ছে পাবল
তো প্রিভিউটা আমি একটু দেখাচ্ছি প্রথমে প্রিভিউ ক্লিক করলে আমি এখান থেকে দেখতে পারবো যে প্রিভিউটা আসলে দেখতে কেমন লাগছে ওই জিনিসটা আমি দেখতে পারবো যে আমার ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর প্রিভিউটা এরকম দেখাবে গেল এক নাম্বার বিষয় তো আমি একটা কাজ করি এখানে কিছু ছবি অ্যাড করতে পারি তার ছবি যদি থাকে তাদের থেকে একটু আপাতত হাওড়াত নিলাম নাই এখানে তো আমরা কি নিয়ে জানি এখানে পোস্ট লিখছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা একটা গুগলে সার্চ দিল আমরা অনেকগুলো ছবি পেয়ে যাব এর থেকে একটা ছবি না হয় আমরা ব্যবহার করে দিলাম ইমেজ বিষয় সময় লাগবে না ধরেন আমরা এই ছবিটা নিয়েছি ওকে তো আমরা গেলাম এখানে যদি আমি এখানে একটা ছবি ইউজ করতে চাই ছবিটা এখানে হতে পারে বা ছবিটা হতে পারে এখানেও দিতে পারে তাই না যেখানেই দেই আর কি আমি আপাতত লিঙ্কটা উঠে দিচ্ছি এখানে ধরেন আমি ছবিটা দিব অ্যাড মিডিয়া আপলোড সিলেক্ট ফাইল কোথা থেকে ইউজ করবো ছবিটা এই যে এই ছবিটা ব্যবহার করবো এই কাজগুলো আমি এসিও ক্লাসে বোঝাবো এখন আপাতত আমরা ইয়েটা নিয়ে কাজ করি তো আসলো ছবিটা আর ছবিটা যদি আপনি মাঝখানে আনতে চান এখানে দিতে পারেন বা এখানে আপনার এই যে এখানে আবার অপশন আছে এডিট অপশন এডিট অপশনে আপনার যে সাইজের একটা বিষয় থাকে কাস্টম দেবেন কি না বা থাম্বরা ইয়ে দেবেন কি না কাস্টমার যে বিষয়টা থাকে কাস্টমার অপশনটা আপনি এই বিষয়টাকে যে এই যে সিলেক্ট করে আপনি বড় ছোটো করার অপশন করতে পারবেন আর কি নিজের মতো করে হুম বা এখানে তো কাস্টমটা না বা আপনি যদি নিজের মতো করে আপনি কত বড় কত হাইড ওয়াইজ আছেন এটা লিখে দিয়ে দিলে এটা অটোমেটিক বড় ছোটো হয়ে যাবে তো বা এখানে যদি ফুল সাইজ দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে ছবিটা কালেক্ট করেছেন ওইটার যে সাইজ এটা অরিজিনাল সাইজই চলে আসবে আর লেফট রাইট সেন্টার নান যেটা দেন আর কি এখানে ওরা আপাতত এটা আপডেট করে দিচ্ছে তো এই হচ্ছে বিষয় তো আমরা যদি এই রিলেটিভ আরও কিছু ছবি ডাউনলোড করি ধরেন এখানে এখান থেকে আমি এই ছবিটা নিচ্ছি সেভ ইমেজেস সেভ দিলাম তো এটা এইটা চলে আসছে তো আমরা একটু আগে প্রিভিউটা দেখেছিলাম এখন দেখি প্রিভিউটা দেখতে কেমন লাগে তো ছবিটা অ্যাড করার কারণে দেখতে পাচ্ছি একটু দেখাচ্ছে ছবিটা ওইখানে দেখাচ্ছে তো এটা একটু কেটে দিচ্ছি আপাতত ওকে আমরা এখন যদি একটু এখানে আসি সেই ড্রাফ্টের কাজটা কি দেখেন সেই ড্রাফ্ট যদি ক্লিক করি তাহলে এটা জমা হয়েছে সেই ব্যবস্থায় আছে কিন্তু দেখেন আমার ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস তো এটা যখন আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ করছি যদি নিচের দিকে আসি দেখেন যে পোস্ট একটু আগে দেখতে পারছেন ওইটা কিন্তু দেখাচ্ছে না কারণ এটা সেই অবস্থায় আছে বাট আগে দেখতে পারছিলাম কেন এখানে প্রিভিউ অপশন ছিল মানে এই প্রিভিউ ফাংশনের মধ্যে আমি দেখে ফেলছিলাম যে আমার এটা দেখতে কেমন হবে বাট সেভ করার কারণও কিন্তু আমি দেখতে পাই নাই যদি কোনো ক্লায়েন্ট বা সরি কোনো ভিজিটর যদি আপনার ওয়েবসাইটে আসার পর আপনি যে কন্টেন্টটা লিখেছেন এটা যদি দেখার অপশন আপনি দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিশ তার মানে কোনো একটা কন্টেন্ট তখনই ভিজিটর দেখতে পারবে যদি আপনি এখান থেকে পাবলিশ করে থাকেন তো আমি এটাকে পাবলিশ করে দিলাম তাহলে এখন যদি আমি লক্ষ্য করি পাবলিশটা কমপ্লিট হয়ে যায় হ্যাঁ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এটি কিন্তু এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো এখন আপনি যদি চান যে এই যে লেখাটা ফুল আসছে আপনার আমাদের যে পর্যন্ত লেখা থাকবে তারপর বাকি লেখাগুলো যেন না আসে আমার রিড মো এই ধরনের কোনো একটা ফাংশন আসবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করতে পারেন যে এই খুঁজে বা খুঁজে পর্যন্ত আমি রাখলাম তারপর যেন রেড মোড অপশনটা আসে এটার জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন ইনসার রেড মোড ট্যাগ এখন এটাকে আপডেট দিতে পারবেন একবার পাবলিশ করার পর যতবার কাজ করবেন ততবার এটাকে আপনাকে আপডেট দিতে হবে তো আমি এটাকে আপডেট করলাম ওকে দেন হচ্ছে এটাকে একটু রিফ্রেশ করছি দেখেন রিফ্রেশ করার পর এখন দেখেন আমি যখন আমার যে ডুমি নেম আছে ওইটা যখন লিখতেছি তখন কিন্তু আসতেছে এবং আমি একটু আগে যে এডিট করলাম না এখানে কন্টিউ রিডিং দেখেন এই কন্টিউ রিডিং অপশনটা আসছে এটি কিন্তু আগে ছিল না এটা কেন আসছে এই যে আমি এখানে ইনসার্ট রিড মোড ট্যাগ দিয়েছি তার জন্য মনে রাখবেন যতবার কাজ করবো এখানে আপডেট দেবো আর ইনসার্ট রিড মোডের ট্যাগটা তো বুঝতেই পারছেন আশা করি তো এই একটা বিষয় এখানে যদি আমরা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে আমি ধরেন আমরা আচ্ছা এই জিনিসটা আমি একটু পরে দেখাই আমি এখানে ধরেন এখানে একটা কাজ করি এখানে একটা লক্ষ্য করতে পারবেন যে ক্যাটাগরি জিনিসটা আছে তাই তো ক্যাটাগরি একটাই অপশন আছে সেটা হচ্ছে আন ক্যাটাগরি রাইস 
মানে এখানে যে যেমন তাদের ক্যাটাগরি অপশন আছে না যেমন আপনি কোন বিষয় নিয়ে লার্নিং করতে আছেন ওই বিষয়ে ক্লিক করলে ওই বিষয় রিলেটিভ শুধু পোস্টগুলো আসবে তাই তো তো আমি এটাকে একটু এডিট করতে আছি এটা তো আটত্রিশ নম্বরটা আছে তাই না ধরেন আমি এই রিলেটিভ আর একটা পোস্ট লিখলাম আমি এটাকে একটু কপি করে নিলাম হুম আমি আর একটা পোস্ট দিতে আছি তাহলে এখান থেকে অ্যাড আমি তো অ্যাড নিউই দেখিয়েছিলাম অল পোস্ট কিন্তু এখনও দেখায়নি তাই না তাহলে অ্যাড নিউতে এখানে ক্লিক করতে পারে বা ডাইরেক্ট এখানেও ক্লিক করতে পারে তো এখানে আমি লিখলাম সরি এটা থাকবে এইখানে আর আমারটার টাইটেল ছিল এরকম ওয়ার ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ কপি কি হয়েছে কি না যাই না আমি আবার একটু কপি করে নিচ্ছি এটা এই অংশে বসে দিলাম এখানে থ্রি এইট না দিয়ে আমি থ্রি নাইন দিয়ে দিলাম একটু ইংলিশে লিখে দিলি বাংলায় না হলে লিখতে হবে আগে তো ছিল থ্রি এইট এখন ছিল এখন হচ্ছে থ্রি নাইন তাই তো এখন কাজের সুবিধাতে ছবি এটা রাখতে পারেন বা চেঞ্জও করে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা আমি এটাকে এটুকু পাবলিশ করে দিচ্ছি এইটুকু পাবলিশ করে দিচ্ছি পাবলিশ করার আগে এখানে দেখেন একটা ক্যাটাগরি অপশন আছে তাই তো তো আমরা ক্যাটাগরিটা চাচ্ছি থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট ওই যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ চলে আসে বলছিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরিটা দেবো আন ক্যাটাগরি না এটা থাকবে ক্যাটাগরি আমরা দিচ্ছি ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি এটাকে পাবলিশ করবেন তাহলে দেখেন একটু আগে এটা এটা ধরেন আমি নতুন একটা পোস্ট দিয়েছি তাই তো এখন এখন বোধ আমি কয়টা পোস্ট দিয়েছি দুইটা পোস্ট দিয়েছি তো যতবার পোস্ট দিতে চাই ততবার আমি অ্যাড নিউতে ক্লিক করছি আর যতগুলো পোস্ট দেওয়া হয়ে গেছে সবগুলো পোস্ট আপনি কোথায় গেলে পাবেন যেমন অলরেডি আমি দুইটা পোস্ট দিয়েছি এই অফ এই পোস্টগুলো পেতে আপনি অল পোস্টে যদি ক্লিক করেন তাহলে সব পোস্টগুলো আপনি পেয়ে যাবেন যেমন এইখানে দুইটা পোস্ট আছে একটা হচ্ছে থ্রি এইট দিয়ে দিয়েছিলাম একটা হচ্ছে থ্রি নাইন দিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে অল পোস্টে আসলে যতগুলো পোস্ট অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে বা পাবলিশ ছাড়াও আছে যতগুলো পোস্ট সবগুলো আপনি এই সেকশন আসলে পাবেন এখন আমি এটাকে এডিট করতে আছি ইচ্ছা করলে আমি আবার এডিট করতে পারছি যেমন একটু আগে আমি একটা ক্যাটাগরি বানিয়েছি তাই না এখন এর আগেও তো সেম ক্যাটাগরি তো তাই না এটা ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট আর এর আগে পোস্ট বা এর পরের পোস্ট আমরা ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট দিই তাই তো তো এইখান থেকে আন ক্যাটাগরিজটা না দিয়ে আমি যে মাত্র যেটা বানাইছি ওইটা দিয়ে মানে ওয়াইফ ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটি সিলেক্ট করে আমি আপডেট দেব তো যেহেতু ক্যাটাগরিটা হয়ে গেছে এখানে একটু ট্যাগ ট্যাগ বিষয়টা আছে ট্যাগ বিষয়টা একটু নিয়ে আলোচনা করি তো আপনি যে জিনিসটা নিয়ে বা যে টপিকটা নিয়ে লিখলেন আমি বাংলা দিয়ে লিখছি আমরা তো কাজ করবো ইংলিশ নিয়ে তাই তো তো আমি বাংলা দিয়ে একটু বোঝাচ্ছি হয়তো বা আপনাদের বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে বিধায় তো যেমন আপনি যে টপিকটা লিখছেন যেহেতু আমরা সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করবো আপনার তো এরকম চিন্তা থাকতে পারে যে এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা আমি যে কন্টেন্টটা লিখছি এটা গুগলে কি কি জিনিস লিখে সার্চ দিতে পারে তো যে জিনিসগুলো লিখে সার্চ দিবে মানুষ এই জিনিসগুলো লিখে সার্চ দিলে যেন আমার এই কন্টেন্টটা বা আমার এই পোস্টটা বা ওয়েবসাইটের এই তথ্যটা যেন মানুষ পায় গুগলে তো কি কি লিখে সার্চ দিলে পাবে সেই আইডিয়াগুলো আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন যেমন আপনার হতে পারে আপনি লিখতে পারেন যে ওয়েব ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়াল বা বেস্ট ওয়েব ডিজাইন টিপস বা হাউ টু লার্ন ওয়েব ডিজাইন তো যে জিনিসগুলো লিখে মানুষ সার্চ দিতে পারে ওই ট্যাগুলো আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন যেমন ওয়েব ডিজাইন হুম শুধু ওয়েব ডিজাইন হতে পারে আপনি এটা অ্যাড করে দিলেন বা ওয়েব ওয়েব টিউটোরিয়াল ওয়েব টিউটোরিয়াল তো যে যে জিনিসগুলো লিখে মানুষ সার্চ দিতে পারে ওই এগুলো কিওয়ার্ডগুলো মানে আমরা তো বলি যে গুগলে যা কিছু লিখে সার্চ দেয় সেগুলোই তো কিওয়ার্ড তো সেই কিওয়ার্ডগুলো আপনি এখানে বসে বসে অ্যাড করে দিতে পারেন তো এখন এটা এসিও ক্লাসে নিয়ে ট্যাগ নিয়ে অনেক আলোচনা হবে এটা আমরা ব্যবহার করব না করব না কোনটা উচিত এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব তো ট্যাগটা জাস্ট সাহায্য করতেছে বা মানুষ ব্যবহার করত আগে এরকম যে আপনি যে তথ্যটা লিখছেন এই তথ্যটা যেন গুগলে এই জিনিসগুলো লিখে যে লিখে সার্চ দিলে জন্য মানুষ গুগলে পায় ওটার সাহায্য কারী হিসাবে এই ট্যাগুলো মানুষ ব্যবহার করত একসময় এখন তেমন একটা ব্যবহার না বা কেন না জিনিসগুলো আমরা এসিও নিয়ে ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো বিস্তারিত আর ফিচার ইমেজের বিষয়টা আমি একটু পরে আসতেছি তো এখান থেকে আর কিছু তেমন একটা কিছু নেই আর এখানে একটা হচ্ছে শিডিউলের যে পোস্টটা এখানে দেখেন এটা তো অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে আমরা যখন নতুন একটা পোস্ট দিব তখন এটা দেখে দিব না তাহলে দেখেন যে এটা তো আমাদের ব্লগ আমি যদি একটু রিফ্রেশ করি এখন তাহলে আমরা দুইটা পোস্ট পাচ্ছি থ্রি নাইন আর এখানে একটা আছে সেটা হচ্ছে থ্রি এইট ছবি দুইটা সেম দিয়েছি এর জন্য এরকম
ধরেন অন্য একটা টপিক নিয়ে আমি পোস্ট দিয়ে सपोज ধরেন রোবোটিক্স রোবোটিক্স এর উপরে একটা পোস্ট দিতে আছি তো ঠিক একই ভাবে আগের মতোই আমরা এখান থেকে তথ্যগুলো একটু কপি পেস্ট করে নেই হ্যাঁ তো নতুন আরেকটা পোস্ট নিউ পোস্ট মানে অ্যাড নিউ দিচ্ছি পোস্টের যে কনটেন্টটা আছে এটা এখানে দিয়ে দিলাম আর এটা থেকে ধরেন রোবোটিক্স পরিচিতি हाँ इधर टाइटल लिखे हुए दिलाम पार्ट वन दिलाम आगे ना तो इधर जो नोट तो एक ता ये दिता होगा क्या ना कैटेगरी दिता होगा तो हम रा इधर जो नोट कैटेगरी एक नोट तो बनी है नहीं धन इधर जो नोट का बना लाम शेड अच्छे रोबोटिक्स पोड़ चीते तो जेतो इधर रोबोटिक्स नहीं आलोचना करते से � जोखों जी पोस्ट आम्र पब्लिश कर बो, तो अखों आम्र इखन थे के वही कैटेगरी आम्र सिलेक्ट कर देगो। तो अखों नाशन इखने एक तर नोटुन जीनी देखी, शेर दोचे पब्लिश इमीडिएटली एक तर ऑप्शन इडिट आते हैं इखने। इखने इच्छा को ले आपने जो भी चांस जे अनेक शो आम्र बेस्टोता काउन ने एमोनो होते वाले � शेख अच्छा आपने जो कास्ट करते बने शेड अच्छा आपने एक है ना जे तारीख के बाद जे डेटे आपने जाते हैं वो डेट एवं टाइम एवं डेट फिक्स करे आपने ओके करे दिले हो आपने यार जे डेट एंड टाइम दिए सें वो डेट एंड टाइम ही आपने इटा पब्लिश हो जाए माने पिछड़े हो चाहे आप जो देखो नहीं पब्लिश करी ताक एक ता दिन है मने उधर मने एक दिन है जो दस पन्नो टा पोस्ट पब्लिश कर दे ताले मानुष तो नोटुन उत्तर किसे पावे ना जोखन अगर निर्दिष्ट दिन पौर पौर बाय शाप्ते तीन दिन दो दिन कोरे पौर पौर जोखन अपनी पोस्ट देवन मानुष किन्तु नोटुन ने तोत्थो बा नोटुन तोत्थो आग मने जाना जोनो किन्तु अपने टाइम एंड डेट ठीक करे इखने ओके करे दे चुके लेन इन इधर तो टाइम एंड डेट उन्होंने शायद आपने पोस्ट माने ऑटो में ठीक हो जाए आपने क्या किस कोर्ट आ गए ना तो इस जोन आपने ये ऑप्शन टेबल हो कोर्ट आ गए ना कि तो आमी चाची इतने पब्लिश करे दो जोनों तो आमी एक तो काज कोरी इरिलिटी वेकल्स छ एकांत थे कि हमरे का छोभी काले कुर्ची सब उस दौरान एकांत के छोभी टा नहीं लगा बाकी एकांत के छोभी टा काले कोला ओके अकोन जाची आमदे पोस्ट रही है ने तो ये अंकशे धरे ना मैं कुन एक टॉंगशे आमी छोभी टा बोर्ड है देवो एड मीडिया अपलोड फाइल हाँ तो एक हैं थे के जो है ना हमरा एक छोटी टेबल शायद लगा इसे इंटर पोस्ट दे दिला ओके इधर मार्च के नाते जा ची ताजुन नहीं था एक हैं दे दिला तो इधर पब्लिशी कोरे दिला हम थोड़े ना तो एक हम जो मौजूदा टेबल शायद देखना हम जो देखना पेस्ट एक टू रिफ्रेश कोरी तो ले एक हम ऑलरेडी हमे� तो देखें ना हम जो देखों कैटेगरी सेक्शन टल लोखो कोरी इखने वाइफ डेवल आपने डाचे आरचे रोबोटिक्स पोर्च चीते आचे तो आपने ज्योतु बार पोस्ट देवें शॉप गुला पोस्ट तो एक्चुअल तेज बताए ना तो वन एक टॉपिक नहीं आलोचना करते पाएं तले पोस्ट गुला आपने जो स्कॉल कर बन एक्टर पर एक्टर � इतने कौन कैटेगरी वो इतने सिलेक्ट करे जोखन पोस्ट आ करे चलेन तो लाखों देखना हमें जोखन इतने दे क्लिक कर बो तो वो यूआईपी डबल आपने आतो तो हमने दूसरा पोस्ट करे चलेन तो लेकिन इखन दूसरा पोस्ट ही देखा चें उत्तरी त्वार कोनो पोस्ट किन्तु देखा चेना आखों ना चेन आमिजो दी आखों क्लिक देखा चाहिए ना ताले कैटेगरी ऑप्शन टक किस आज जो करते कोच्चे हमारे आशा को भी बुझते वाले चाहिए और था जोखन हमारे पोस्ट कर बो वजह तो थोड़ा हमारे पब्लिश कर बो बामरा जोखन कुनो प्रोडक्ट नहीं काज कर बो वो ही प्रोडक्ट के ऊपर जोखन रिव्यू लिखे जोखन हमारे पोस्ट कर बो हमारे कैटेगरी टा सिलेक्ट कर दिवो जो हम 
এখন কারো তথ্য দরকার যে সবগুলো সেই ক্ষেত্রে তো তার আমাদের যে মেইন অ্যাড্রেস থাকবে ওই মেইন অ্যাড্রেসে ঢুকলে তো আবার দেখেন ঘুরে ফিরে সব তথ্য আবার আপনাকে একসাথে দেখাচ্ছে আর যদি নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আপনাকে পেতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাটাগরিজের সাহায্য আপনাকে নিতে হবে বুঝতে পেরেছি তো আমাদের ছিল অল পোস্ট আর হচ্ছে অ্যাড নিউ তো এখানে দেখেন দুইটা অপশন ক্যাটাগরি আর হচ্ছে ট্যাগ একটু আগে আপনারা পরিচয় করে দিয়েছে কিন্তু অলরেডি ক্যাটাগরিটা তো এখানে ক্যাটাগরিটা আমাদের কি সাহায্য করছে আর এখানে এখানে মধ্যে পার্থক্য কি সেম জিনিস অর্থাৎ ধরেন আমি এখানে যদি ক্যাটাগরিসে ক্লিক করি হুম ধরেন আমি এখানে দিলাম যে মোবাইল বা ধরেন দিলাম যে এসিও হুম স্লাগ হচ্ছে মানে ইউআরএল মানে আপনি যে এসিও নামে যে একটা ক্যাটাগরি করছি তাহলে ওইখানে যদি ভিজিট করতে চায় তখন ইউআরএলটা কি হবে তো এটা না নিলেও সমস্যা নাই এটা একটা আপনার আলাদা একটা ইউআরএল বানিয়ে নেবে আমি এটা নিয়ে কাজ করছি না ধরেন অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম দেখেন এসিও নামে অলরেডি একটা ক্যাটাগরি আমি বানিয়ে নিলাম মানে এই বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমি আগে থেকে মাইন্ড সেট করে নিলাম যে এই মানে এই ক্যাটাগরি অপশনটা আর ওইখান থেকে পোস্ট করার সময় ক্যাটাগরি এক করে দেওয়া একই বিষয় তাহলে এটা কেন দিয়েছে এটা দিয়েছে এর জন্য যে আপনি যখন একটা ব্লগ তৈরি করবেন যে আপনি কোন কোন টপিকের উপরে লিখবেন এটা তো আপনার আগে থেকে পরিচিত মানে আপনি থিঙ্ক করে রাখতে পারেন হুম যেমন আমি ধরেন আমি ডিজিটাল প্রোডাকশন রিভিউর উপরে কাজ করবো তাহলে আমি ধরে নিলাম আমি মোবাইল ফোন রিভিউ দিব ল্যাপটপ হতে পারে বা মোবাইল প্রোডাক্টের রিভিউ হতে পারে তো আমি ক্যাটাগরিগুলো আগে সিলেক্ট করে ফেললাম আর যখন পোস্টগুলো দিব তখন আমি জাস্ট সিলেক্ট করে দিলে হবে যেমন আমি আগে থেকে এখানে আসলাম এসে আমি কি কি পয়েন্ট নিয়ে বা কি কি টপিক নিয়ে রিভিউ লিখবো ওই যে ক্যাটাগরিগুলো ওই ক্যাটাগরিগুলো আমি এখানে বানিয়ে ফেললাম তাহলে দেখেন আমি যখন কোনো একটা পোস্ট দিতে যাব আমি যখন নতুন একটা আমি এই মাত্র তো এসিও একটা বানালাম তাই না দেখেন আমি যখন নিচে আসব অটোমেটিকভাবে এখানে এসিওটা আমাকে দেখাচ্ছে এটা কেন দেখাচ্ছে আমি এখন বানানো লাগতেছে না কেন কারণ আমি ক্যাটাগরি থেকে এটা আগেই বানিয়ে নিয়েছিলাম তো একই বিষয় আমি ওইটা ওইখানে গিয়েও বানাতে পারি বা অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে আমি একটা মানে পোস্ট দেওয়া অবস্থাও বানিয়ে নিতে পারি ঘুরে ফিরে একই বিষয় তো এখানে ট্যাগটা কী সাহায্য করতেছে যেমন দেখেন আমি যখন এখানে ট্যাগগুলো লিখতে গেছিলাম লিখে লিখে অ্যাড নিউ তো আমি এখানে যখন কোনো একটা কিছু লিখতে যাব তখন আমাকে এটা অটো অটোমেটিকভাবে আমাকে সাজেস্ট করবে তাহলে সাজেস্ট যেন করো এটার জন্য আমি ট্যাগে গিয়ে ট্যাগগুলো আমি আগে থেকে বসে রাখতে পারি তাহলে আপনাদের এই পোস্টের আত অত অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি আর ট্যাগ নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এখন পর্যন্ত আশা করি জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন তো এখন আসতেছি মিডিয়া নিয়ে তো মিডিয়া নিয়ে কাজগুলা কি যদি একটু বলি তো মিডিয়া নিয়ে যদি বলি যে মিডিয়াতে আমি যদি ক্লিক করি দুইটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে লাইব্রেরি আর একটা হচ্ছে আপনার অ্যাড নিউ তো লাইব্রেরিতে যদি ক্লিক করি দেখবেন পোস্ট করতে গিয়ে আমি অলরেডি কয়েকটা ছবি আপলোড করেছিলাম তো যত ছবি বা অডিও এবং ভিডিও থাকবে সবগুলো আপনি মিডিয়া লাইব্রেরিতে আসলে আপনি পেয়ে যাবেন আর এখানে অ্যাড নিউর কাজটা কী তো অ্যাড নিউর কাজটা হচ্ছে এরকম সাপোজ ধরেন আমি অ্যাড নিউতে গিয়ে আমি এখন নতুন করে ছবি আপলোড করতে পারবো সিলেক্ট ফাইল সিলেক্ট ফাইলে যাই কে আমি এখন যে ছবিগুলো আপলোড করছি যেমন এই ছবিটা আমি আপলোড করে রাখলাম আগে থেকে বা ধরেন আমি আরেকটা ছবি আপলোড করব এখন তো এটা আপলোড করেছি ধরেন আমি এখানে এই ছবিটাও আপলোড করলাম তো আগে দুইটা ছবি ছিল এখন দুইটা ছবি নতুন আপলোড করলাম তো এখন যদি আমি লাইব্রেরিতে যাই তাহলে দেখতে পারবো যে আর সব ছবি মানে লাইব্রেরির কাজটাই তো কী লাইব্রেরি মানে জমা থাকে কী থাকবে মানে যতজন মিডিয়া রিলেটিভ যতজন তথ্য আছে সব তথ্যগুলো আপনি এখানে জমা পাবেন তো আমি যে এখানে অ্যাড নিউতে এসে আগে থেকে তথ্যগুলো জমা রাখলাম তাতে করে আমার লাভ কী হচ্ছে আমরা একটু কাজ করি পোস্টে যাই পোস্ট থেকে অল পোস্ট ধরেন রোবটিক্স এই আবার গেলাম ধরেন আমি এখানে আমি আর একটা ছবি অ্যাড করবো হুম ধরেন এটা উপরে একদম সবার উপরে ছবিটা ব্যবহার করব তাহলে যখন আমি অ্যাড মিটি মিডিয়াতে ক্লিক করব দেখেন ছবিটা আমি পেয়ে যাচ্ছি হর আগে থেকে তাহলে এটা কি সাহায্য করতেছে আপনি যে ছবিগুলো আগে থেকে আপলোড করে রাখেন তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার পোস্ট করতে গিয়ে আপনি নতুন করে আবার ছবি আপলোড করা লাগতেছে না আগে আপলোড করা আছে জাস্ট আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিলেন আর ইনসার ইন্টু পোস্ট করে দিলেন তাহলে যে বিষয়টা আছে ছবিটা অল্টারনেটভাবে চলে আসতেছে আর নতুন করে আপলোড করা লাগতেছে না এই আর কি বিষয়টা তো মানে বিষয়টা তার আছে যে আপনি পোস্ট করতে গিয়ে আপনি আপলোড করে নিতে পারেন হয়তো বা আপনি আগে থেকে আপলোড করে নিতে পারেন তো আগে থেকে আপলোড করার ক্ষেত্রে হয়তো আপনি লাইব্রেরি বা অ্যাড নিউ থেকে আগে থেকে আপলোড করে দিতে পারেন 
পোস্টে ক্ষেত্রে আপনি যদি এটি ইউজ করতে চান ওই গিয়ে আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন বা এটা আরও কিছু ব্যবহার থাকতে পারে আলাদাভাবে ওই জিনিসগুলো আমরা কাজ করতে গেলে আমরা শিখে ফেলতে পারবো এটা আপাতত আমি ডিলিট করে দিচ্ছি বা উঠিয়ে দিচ্ছি তো এই ছিল মিডিয়া অতিরিক্ত লাইব্রেরি আর হচ্ছে অ্যাডনিউ মানে লাইব্রেরিটা হচ্ছে যত ধরনের ছবি বা অডিও ভিডিও আছে যা কিছু আপলোড করো সবগুলো আমরা লাইব্রেরি সেকশনে গেলে পেয়ে যাব আর অ্যাডনিউতে হচ্ছে আমি লাইব্রেরির মধ্যে জমা রাখতে পারবো আগে থেকে ওকে এখন আসছে সে পেজ যেমন আমরা যে আলোচনা যেমন শিক্ষক ডট কম এখানে কী কী পেজ আছে হোম কোর্স তালিকা আমাদের কথা আছে শিক্ষক করতে চান বা এই ধরনের বিষয়গুলো তো ধরেন আমরা এখানে বানালাম যে আমাদের কথা আমি একটা পেজ বানাবো আমি ইংলিশ বাংলা সব নিচ্ছা করে বানাচ্ছি আশা করি আমাদের আমার কাজ হচ্ছে আপনাকে বোঝানো তারপর স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনটা আমি পরে বুঝিয়ে নেবো আশা করি আপনার কাজ বুঝলে সবগুলি আপনার ইংরেজি করতে পারবেন আমি এখানে বাংলা লিখছি আপনার ইংলিশে লিখবেন আপনার দরকার হলে তো এটাকে আমি পাবলিশ করে দেবো ওকে পাবলিশ করে দিলাম ওকে দেন হচ্ছে একই বিষয় এই যে আগে পোস্ট থেকে অল পোস্ট ছিল আর এখানে হচ্ছে পেজ থেকে অল পেজ আর হচ্ছে অ্যাডনিউ তাহলে অল পোস্টে গেলে আমি কী পেতাম সবগুলো পোস্ট পেতাম আর ঠিকভাবে এখানে হচ্ছে অল পেজ কী কাজ যেমন অ্যাডনিউতে ক্লিক করে আপনি নতুন একটা পেজ বানাতে পারছেন আর অল পেজে গেলে কী হবে আপনি যতগুলো পেজ পাচ্ছেন বানাবেন সব পেজগুলো আপনি ওইখানে গিয়ে পাবেন এই আর কি বিষয় তো আমি এটাকে একটু ব্যাক করতেছি বা শিক্ষক হতে চান এই পেজটা আমি নিব এই ধরনের আমি এটা এই নামগুলো যাতে না লিখা লাগে এর জন্য আমি একটু কপি পেজ চালিয়ে দিচ্ছি আর কি তো আর একটা নতুন পেজ বানাবো তো তো অ্যাডনিউ বা এখান থেকে অ্যাডনিউতে ক্লিক করতে পারি ধরেন এখানে দিয়ে দিলাম শিক্ষক হতে চান এই নামে একটা পেজ এটাকে পাবলিশ করে দিলাম ঠিক আছে তো এই ছিল বেসিক কাজ আর এটা তো আছেই বাকিটা ওকে তাহলে আমরা যদি এখন অল পেজে ক্লিক করি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা নতুন দুইটা পেজ বানালাম আর এই পেজটা আগে ছিল তাহলে এই আছে আপনার যদি দরকার হয় যে কোনো একটা পেজ বানানো আছে বা আগে বানানো আছে এটা ডিলিট করে দিতে আপনি এখানে ট্রাস্ট করলে এটা চলে যাবে এখান থেকে এই যে ট্রাস্টে ক্লিক করলাম এটা এখান থেকে চলে যাচ্ছে তাহলে আপাতত এই দুইটা পেজ আছে দেখেন এইখানে যে মেনুগুলো শো করছে আপনার এখানে এখানে শো করছে কিনা একটু রিফ্রেশ করে দেখি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পারবো আমার এখানে দেখাচ্ছে না অর্থাৎ কেন দেখাচ্ছে না এই জিনিসটা আমি একটু বলছি কারণ এটা আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে সেটা অটোমেটিকভাবে আসবে না তো এটা কীভাবে অ্যাড করতে হয় আমি এই জিনিসগুলো দেখাবো একটু পরে অর্থাৎ আমি পেজ বানিয়েছি কিন্তু এটাকে দেখাচ্ছে না এটা আমরা দেখে দেবো একটু পরেই আমরা দেখিয়ে দেবো তো আমরা নেক্সট অংশে আসতেছি সেটা হচ্ছে কমেন্ট কমেন্টের কাজটা আমি বলি যে এই যে শিক্ষক ডট কম দিয়ে বারবার এটা দিয়ে আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি দেন এখানে অনেকে কিন্তু অনেকে কমেন্ট করছে তাই না তো আপনার ওয়েবসাইটও অনেকে এসে কমেন্ট করতে পারে দেখেন আপনার যে এখানে পোস্টগুলো দিয়েছেন এই পোস্টে যদি কেউ আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে নিচের দিকে যদি আসি দেখবো এখানে কমেন্টের অপশান আছে তো আপনার এখানে এসেও কেউ কমেন্ট করতে পারে তো কমেন্টটা করলে কিন্তু এটি অ্যাপ্রুভ হবে না অ্যাপ্রুভটা আপনাকেই করতে হবে তো এই কমেন্ট অপশ অপশনে এসে আপনি যদি ক্লিক করেন তো এইখানে লক্ষ্য করতে পারবেন যে এখানে কমেন্ট এটি অ্যাপ্রুভ করার অপশন আছে তো আপনি কি এটাকে অ্যাপ্রুভ করবেন না আন অ্যাপ্রুভ যেমন আমি এটাকে আনঅ্যাপ্রুভ করে দিলে যে এখন অ্যাপ্রুভ আছে মানে কেউ যদি কমেন্ট করে এরকম দেখাবে এখন এটাকে আপনি অ্যাপ্রুভ করবেন কি না যদি অ্যাপ্রুভ করে দেন তাহলে আপনার পোস্টিং হিসেবে তার কমেন্টটা দেখাবে বা এটাকে যদি আপনি ইয়ে করেন স্প্যাম হিসাবে ধরতে চান তাহলে স্প্যামে ক্লিক করলে স্প্যাম চলে যাবে মানে আইন ভেঙে যদি কেউ কোনো কিছু করতে চায় এটাকে আমরা বলি স্প্যাম আর কি আর ডিলিট করতে চালে ট্রাসে ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে কমেন্টের সেকশন দেন আছে অ্যাপারেন্স তো অ্যাপারেন্স নিয়ে আমরা এখন একটু আলোচনা করব তো এই ভিডিওটা আমি একটু পুশ করে দিয়ে যাচ্ছি কারণ ভিডিওটা অলরেডি তিরিশ মিনিটের মনে উপরে হয়ে গেছে তো এটা আমি আর একটা পার্ট তৈরি করব কারণ ভিডিওগুলো লং হয়ে গেলে অনেকে বোরিং ফিল করে কাজগুলো করতে তো এই ভিডিওয়ের আওতাভুক্ত আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে পোস্ট তারপর হচ্ছে আপনার মিডিয়া আর হচ্ছে আপনার পেজ পেজে আওতাভুক্ত কিছু কিছু কাজ দেখলাম আর হচ্ছে কমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তো এই ভিডিওর আওতাভুক্ত যে জিনিসগুলো মিসিং আছে সেটা হচ্ছে থিম নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করি নাই আর আরেকটা জিনিস যেটা মেসিং আছে যে আমরা পেজগুলো অ্যাড করেছি বাট এখানে মেনু হিসাবে দেখাচ্ছে না যেটা এই শিক্ষক ডট কমের এরকম মানে যদি একটু বলি যে এরকম মেনু আকারে দেখানো কথা ছিল পেজগুলো কিন্তু এটা দেখাচ্ছে না তো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়াল দিয়ে দেখতে পারবো যে থিমের কাজটা কি আর সেই যে আমরা মে